গ্রামারটা মেন জিনিস না মানে ধরুন যে আপনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছেন বা ইংরেজিতে এখন আমি যদি বলি যে থাম ভাই তোর আগে গ্রামার চেক করব মানে বাংলা ব্যাকরণ দিয়ে গ্রামার চেক করব বা ইংরেজি ব্যাকরণ দিয়ে গ্রামার চেক করব তারপরে তোর অ্যান্সার দেব অথবা দেব না এভাবে তার কথা হয় না আসসালামু আলাইকুম মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স ওয়েলকাম ব্যাক টু নাসিস ক্লাব ইয়োর ক্যারিয়ার ক্লিনিক মাই ডিয়ার ব্রাদার্স অ্যান্ড সিস্টার্স হোপ ইউ আর ডুইং গ্রেট বাই দ্য গ্রেজ অ্যান্ড মার্সি অফ ওয়াল মাই ডিয়ার আল্লাহ প্রিয় শিক্ষার্থীরা আজকে চলে আসলাম অনেক দিন পরে একটি আইলটিএসের ক্লাস নিয়ে আইলসে আপনারা জানেন যে রিডিং রাইটিং লিসেনিং স্পিকিং চারটা মডুল থাকে আজকে স্পিকিংয়ের ইন্ট্রোডাকশন নিয়ে আলোচনা করব তাহলে সময় নষ্ট না করে শুরু করা যাক আইলসের ফার্স্ট পার্টে চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে প্রায় পাঁচ থেকে ষাটটি কোশ্চেন আপনাকে করা হবে এর মধ্যে আপনার নাম আপনার পাসপোর্ট দেখতে চাইবে আপনার সম্বন্ধে জানতে চাইবে আপনার এডুকেশন প্রফেশন আপনার লাইফ আপনার ফ্যামিলি আপনার কান্ট্রি এই সব বিষয় নিয়ে জানতে চাইবে আপনার লাইক ডিসলাইক ফেভারিট ফুড বা বেস্ট টিচার বা হবি বা গার্ডেনিং বা যে কোনো জিনিসের বিষয়ে আপনাকে জানতে জানার জন্য বেশ কিছু কোশ্চেন করবে আর এই কোশ্চেনের সংখ্যা হচ্ছে পাঁচ থেকে ষাট ওকে তাহলে ফার্স্ট পার্টে এই কোশ্চেনগুলো করা হবে সেকেন্ড পার্টে হচ্ছে দুই থেকে তিন মিনিট সময় মানে আপনি পাবেন দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে যে কোনো একটা টপিক দেওয়া হবে এই টপিকটা দেওয়া হয় এবং এই টপিকটাকে বলা হয় কিউ কার্ড মানে একটা কাগজে টপিক লেখা থাকে এই কার্ডটা মানে ভিজিটিং কার্ডের মতো এটা দেওয়া হয় তো এখানে টপিক লেখা থাকে এটা রেস্টুরেন্ট হতে পারে বেস্ট টিচার হতে পারে এটা বেস্ট কান্ট্রি হতে পারে বা স্টাডি যে কোনো টপিক হতে পারে এই টপিকের ওপরে আপনাকে কথা বলতে হবে এর জন্য কিউ কার্ড দেওয়ার পরে আপনি অবশ্যই সেটা নোট করবেন যে কি কি পয়েন্টগুলো লিখলে আপনার খুব সহজেই বিশ্লেষণ করতে সুবিধা হয় ওইখানে দেখবেন যে টপিকের সাথে বেশ কিছু কোয়েশ্চিন রয়েছে মানে ওই কোয়েশ্চিনের এগেনস্টে অ্যান্সারগুলো কি হবে এই অ্যান্সারগুলো আপনি আপনার মতো করে জাস্ট একটু নোট করবেন এবং বলতে থাকবেন রাইট এটা দুই থেকে তিন মিনিটের মধ্যে হয়ে যাবে এই কিউ কার্ড দেওয়া হবে আপনাকে এক্সপ্লেন করার জন্য এরপরে লাস্ট বাট নট লিস্ট সেটা হচ্ছে ফার্ট থ্রি ফার্ট থ্রিতে চার থেকে পাঁচ মিনিট আপনি সময় পাবেন এই চার থেকে পাঁচ মিনিটের মধ্যে ফলো আপ কোশ্চেন করা হবে তাহলে ফলো আপ কোশ্চেন কি ফলো আপ কোশ্চেন রিলেটেড টু কিউ কার্ড টপিক মানে হচ্ছে এই যে দুই নম্বর ফার্টে যে কিউ কার্ড আপনাকে দেওয়া হয়েছে ধরুন যে রেস্টুরেন্ট বা কিছু একটা এইটার উপর ডিপেন্ড করে এখানে চার থেকে পাঁচ মিনিট আপনাকে বিভিন্ন কোশ্চেন করা হবে এখানেও আপনার মোটামুটিভাবে বেশ কিছু কোশ্চেন করা হবে মানে ফলো আপ কোশ্চেন কেন আপনি রেস্টুরেন্ট পছন্দ করেন কেন আপনি বেস্ট মনে করেন কেন আপনি মানুষকে রিকমেন্ড করবেন এই ধরনের কোশ্চেনগুলো করা হয় তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এখন এখানে কিভাবে এক্সামিনার মার্কস দেয় সেটা আমরা এখানে দেখব এখানে দেখুন চারটা ক্রাইটেরিয়ার ওপরে ডিপেন্ড করে মার্কস দেওয়া হয় তাহলে ওয়ান টু থ্রি ফোর তাহলে এক একটা ক্রাইটেরিয়াতে হচ্ছে কি টোয়েন্টি ফাইভ মার্কস মানে একশো পার্সেন্ট প্রথম যেটা হচ্ছে সেটা হচ্ছে প্রথমে আছে ফ্লুয়েন্সি অ্যান্ড হচ্ছে কো হ্যারেন্স ফ্লুয়েন্সি মানে হচ্ছে কি ফ্লুয়েন্সি মানে স্বতঃস্ফূর্তভাবে কথা বলা স্বতঃস্ফূর্ত বলতে এরকম না যে একেবারে তোতা পাখির মতো গড় গড় করে কথা বলবো বা দেখা যাচ্ছে যে ওই যে পাকিস্তানের শোয়েব আক্তারের মতো একেবারে ফাস্ট স্পিড বলিং করা লাগবে ব্যাপারটা এরকম নয় যে গড় গড় করে একেবারে কথা বলে দিলেন এটা না ফ্লুয়েন্সি বলতে হচ্ছে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এই যে যেভাবে আমি বাংলাতে কথা বলছি যখন যেখানে আপ অ্যান্ড ডাউন ট্রেন ফ্লাকচুয়েশন কথাবার্তা ভয়েসের আপ অ্যান্ড ডাউন ট্রেন এই যে এই কথার ধরনটাই হচ্ছে ফ্লুয়েন্সি আমরা অনেক সময় এই ফ্লুয়েন্সি বলতে মনে করি যে রকেটের গতিতে কথা বলতে হবে এটা ভুল ধারণা তাহলে ফ্লুয়েন্সি বুঝে নিলে না বুঝে নিলাম এবার হচ্ছে কো হ্যারেন্স কো হ্যারেন্স মানে হচ্ছে সমন্বয় বা সংগতি সমন্বয় বা সংগতি বলতে হচ্ছে যে কোনো একটা কথা যখন বলি তখন লজিক্যালি ধারাবাহিক কিসের পর কি হবে কোনটার পর কি হবে এইভাবে আমরা আসলে কথা বলি আন্দাজি কথা বললে হবে না যেমন আমরা যদি বলি যে আকাশে গরু উড়ে এটা তো বাংলা সেন্টেন্স বানাতে পারছি তাই না এটার ইংরেজিও বানাতে পারবো তার মানে সাবজেক্ট ইংরেজি যদি বানায় তাহলে সাবজেক্ট ভার্ব অবজেক্ট বাংলা যদি বানায় সাবজেক্ট অবজেক্ট ভার্ব স্ট্রাকচার অনুযায়ী বানাতে পারবে বাট এটা কি লজিক্যালি এবং এটা কি সংগতি না তাই আমাকে মাথায় রাখতে হবে লজিক্যালি প্রাসঙ্গিক 
আলোচনা নিয়ে আসতে হবে এবং গুছিয়ে ওয়ান আফটার অ্যানাদার যেভাবে আসে মানে একের পরে দুই দুইয়ের পরে তিন এই যে একটা ওয়ার্ডার যে রয়েছে শৃঙ্খলা এইভাবে কথাগুলো আসতে হবে তাহলে আমরা এখানে বুঝতে পারলাম যে এক নম্বরে কি দুই নম্বরে হচ্ছে লেক্সিক্যাল রিসোর্স লেক্সিক্যাল রিসোর্সটা ভেরি ইম্পর্টেন্ট সেটা হচ্ছে ভকোবুলারি আপনি বেশি বেশি ভকোবুলারি জানবেন বেশি ভকোবুলারি জানলেই তারা বুঝবে এক্সামিনার যে আপনার রেঞ্জ ভালো আছে মানে আপনার ভালো ভকোবুলারি জানা আছে রাইট তাহলে আপনার যে ভকোবুলারি রেঞ্জটা বেশি থাকার কারণে আপনি বাক্সটাও বেশি পাবেন এরপরে নেক্সট হচ্ছে গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ অ্যান্ড অ্যাকিউরেসি গ্রামাটিক্যাল রেঞ্জ মনে হচ্ছে যে গ্রামার মেনটেন করে গ্রামারের যে সীমা এটা মেনটেন করে আপনি কথা বলবেন যাতে সুন্দর সুন্দরভাবে হয় এরপরে রয়েছে এর সাথে রয়েছে অ্যাকিউরেসি মানে যথার্থতা বা নির্ভুলতা মানে সুন্দরভাবে এখানে একটি বিষয় আমি বলি সেটা হচ্ছে যে আপনার এই গ্রামার এত দেখার দরকার নেই কারণ আপনি যখন কথা বলবেন কথা বলার সময় যখন বারবার স্ট্রাকচার মেলাবেন সিস্টেমভাবে কথা বলতে যাবেন তখন অনেক ভুল হবে আপনার স্বতঃস্ফূর্ত থাকবে না আপনি শুধু মনে করতে থাকবেন ও এভাবে করতে থাকবেন অর্থাৎ আপনার এই গ্রামারের কারণে আপনার যে স্বতঃস্ফূর্ত একটা ঘটনা বিশ্লেষণ করছেন সেটা ব্যাহত হবে তাই এটা আপনার ঠিকঠাকভাবে না হলেও চলবে এটার জন্য হান্ড্রেড এ হান্ড্রেড ঠিক করতে হবে বিষয়টা এমন না কারণ হচ্ছে আপনি একটা জিনিস এক্সপ্লেন করছেন বুঝাচ্ছেন তো বুঝাতে পারছেন কি না সে ভকাবুলারিটা আপনার কাছে আছে কিনা এটাই হচ্ছে মেন জিনিস গ্রামারটা মেন জিনিস না মানে ধরুন যে আপনি আমার সাথে বাংলায় কথা বলছেন বা ইংরেজিতে এখন আমি যদি বলি যে থাম ভাই তোর আগে গ্রামার চেক করব মানে বাংলা ব্যাকরণ দিয়ে গ্রামার চেক করব বা ইংরেজি ব্যাকরণ দিয়ে গ্রামার চেক করব তারপরে তোর অ্যান্সার দেব অথবা দেব না এভাবে তার কথা হয় না তাহলে নিশ্চয়ই বুঝতে পেরেছেন এবার নেক্সট হচ্ছে প্রোনাউন্সিয়েশন প্রোনাউন্সিয়েশন মানে সঠিক উচ্চারণ এখন প্রোনাউন্সিয়েশনের মধ্যে আছে অ্যাকসেন্ট তাই না কেউ ব্রিটিশ অ্যাকসেন্টে কথা বলবে কেউ আমেরিকান কেউ ক্যানাডিয়ান ওকে রাইট আমি এটা আর একটু খোলে বলি যেমন আমরা সবাই বাংলাদেশে বাংলা ভাষায় কথা বলি কিন্তু নোয়াখালীর একই স্টাইল চিটাগাঙের একই স্টাইল বাং চাঁপাইনগঞ্জের একই স্টাইল একটা সূক্ষ্ম উদাহরণ দিলে আপনারা বুঝে যাবেন যেমন আমাদের চাঁপাইনগঞ্জের শয়ের সমস্যা রয়েছে যেমন আমি তোমাকে ভালোবাসি ভীষণ সুন্দর স্যান্ডেল ইংলিশ সয়ের এই ঝামেলাটা রয়েছে কিন্তু ঢাকা বা শুদ্ধ জায়গায় যখন কথা বলবো মানে 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 অফিসিয়ালি তখন আমাকে এই কথাগুলো সুন্দর করে বলতে হবে ভীষণ সমস্যায় আছি ভালোবাসি ইংলিশ স্যান্ডেল মানে যেটা স্লিপার পায়ে আমরা ব্যবহার করি স্যান্ডেল বলছি কিন্তু এটা হবে স্যান্ডেল অর্থাৎ সবগুলোই সুন্দরভাবে বলতে হবে সঠিক উচ্চারণ এটা হচ্ছে অ্যাক্সেন্ট এটা মানে এটা ওই অ্যাক্সেন্ট বলতে এটা শুদ্ধ প্রোনাউন্সিয়েশন কিন্তু আমি যদি চাপায়ের ভাষায় বলি তাহলে স্যান্ডেল বলবো ভালোবাসি বলবো ভীষণ বলবো তো বিষয়টা নিশ্চয়ই ক্লিয়ার হয়েছেন যে অ্যাক্সেন্টটা কি মানে অ্যাক্সেন্টটা কি তাহলে আমাদেরকে অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে যে আমাদের সঠিক প্রোনাউন্সিয়েশন করতে হবে ব্যাপারটা এমন না যে নোয়াখালী স্টাইলে কথা বলা লাগবে অথবা চাপাই স্টাইলে কথা বলা লাগবে তাহলে আশা করি বুঝতে পেরেছেন আজকের এই ইন্ট্রোডাকশন ক্লাসে স্পিকিংয়ের ভিডিওটি বড় হয়ে গেল তাই এখানে শেষ করতে হচ্ছে নেক্সট আরেকটি ভিডিওতে আবারও দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে ভালো থাকবেন সুস্থ থাকবেন বি ব্লেস্ট